नमस्कार कार्यक्रम संबोधन में स्वागत है मंगे शे आज को इस प्रस्तुति में हमी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को पुनर्गठन पश्चात नेपाल को राजनीति कता गई रहेस को विषय में हमी छलफल करने हमें अतिथि के रूप में निम्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का नेता परशुराम तामंग परशुराम जी यहाँ कार्यक्रम में स्वागत है धन्यवाद सन्चय हो सन्चय जो तब को राजनीति तो निके लमो तैयार संघीय जनमुक्ति पार्टी वाले खोलने भेस को हिसाब से कई राजनीतिक आंदोलन कार्यक्रम राजनीति करते तब को नया शक्ति पार्टी में तैयले लगे मिलाऊन भो अथवा एकीकरण कर नया शक्ति पार्टी सब हजार तेक माओवादी केन्द्रसंग फिर एकीकरण कर एकता कर अथवा सामिल करेक माओवादी केन्द्र फिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमएस लगे तब मिशा भो जो एमए प्रति तब मुद्दा नमिलने रमए प्रति तब विरोध र केपी ओली प्रति तब कड़ा प्रतिक्रिया और विरोध जनाई रहूँ अलग अवस्था में तैयार को अवस्था के तब कसरी मुद्दा उठाने तैं तो एट पार्टी को ठूल एकीकरण पश्चात ठूल समुद्र भो समुद्र भि तब कसरी पौड़ी हो तैयार को गतिविधि पेल कुछ तो संपूर्ण वामपंथी एक ठाव अ नेपाली समाज को आवश्यकता रैतिहासिक तब को कार्यभार भी हो तो कारण एक तो आऊन ये स्वाभाविक जान पर्ने नहीं हो तर जहाँसम अब तब समुद्र मिसे है अब यह संभावना संभावना दुटे संभावना तर संभावना भिता खोजने कुछ के हो भादा हमी राजनीति हमीर उठा मुद्दा तो मेरे व्यक्तिगत मुद्दा होना तो मुद्दा तो राष्ट्रीय मुद्दा हो तो मुद्दा संबोधन नगरी कर मूलुक अगड़ी बढ़ेन ते भूरा पार्टी सान हो या ठूल होस् हम दायित्व बने के भाग ती सब समस्या संबोधन करें यह मूलुक में भैया द्वंद्वर व्यवस्थापन कर मूलुक समृद्धि तीर लैजाने हो तेस भूना दुईट कार्यभार मेरे जिम्मा में मसंग अथवा यह जो विचार हम आयो ते साथीसंग भाई मैं लग् पेलो कुछ के हो तो भादा मूलुकला समृद्धि तमाम सामजवादी रूपांतरण तीर लैजाने दायित्व भी है निर्वाह कर दोसों कुछ के हो भादा अधिकार विपन्न जो समुदाय जिस राज्य विभेद र बहिष्करण करें उत्पीड़न पर्यो तस्त समुदाय समुदाय अधिकार संपन्न बनाकर लैजानुन पर्च तेरी ये दुईट अलग यह दुईट मुद्दा में हमी अगड़ी बढ़ी रखे भाई मैं लग मुद्दा अगड़ी बढ़ा तो मुद्दा सुनिश्चित करना स्थापित करना तैयारसंग के खाले तस्तु आदर जिस जिस जनता ने विश्वास करना सकता है प्रशस्त आधार जो पेल कुछ तो भूँ हमी खोजे कुछ सब समुदाय को पहचान हो क्यों हिजो मूलुक में एवं समुदाय अर्क समुदाय में थी अन्याय गयो है उत्पीड़न गयो तेसो भूना मूलुक को विस भैन क्योंकि मूलुक को विस को लगी एवं समुदाय एवं वर्ग मत काफी छे क्या ये मूलुक का सब वर्ग रब समुदाय साझा रूप में मूलुक मेरो मूलुक में को विस योगदान करो तेस को लगी के भादा जे जे कुरा मूलुक को विस को लगी बाधा पुर्या स का लगी अथवा द्वंद्वर सृजना कर जिस के कारण हम समग्र एक भर मूलुक को निर्माण में लगन सकते छेन तेल फुकाने हो तो गांठो फुकाने हो कोई बेला गांठो ठूल आंदोलन को ज्वार बार है क्रांति को ज्वार बार जन आंदोलन को ज्वार बार फुकाइ कोई बेला तब को समझदारी को आधार में रेल एवं अंडरस्टैंडिंग को आधार में फुका सकता या चाहे सामान्य है शांतिपूर्ण तब को संघर्ष बाटा फुका आंदोलन को ज्वार तो विभिन्न चरण में तब को विभिन्न चरणबद्ध आंदोलन भाई ती आंदोलन को ज्वार तब को राज्य सत्ता हलाइक थे विगत में एटा तब को सदन देखि सड़कसम तो खाले थी संघर्ष थी तर ती संघर्ष तब उत्पीड़ित समुदाय का जो नारा लीएर जिसका लगी चाहे आंदोलन कर जिसका लगी तब बोलने भाथ्यो तर ती नेतृत्वकर्ता तो तब को खुट्टा कमा अथवा चाहे आंदोलन लगे आंदोलन लगे बुझा अथ अर्थात तब को राज्य का शीर्ष नेता उत्पीड़ित समुदाय में थी नराम्रो साथ झुक्या रो तैयार ठम्या सकिने भाई खाले निष्कर्ष निशी सकते हैं हेन अब मेरे दृष्टिकोण में मैं तस्त लगे क्योंकि यह मूलुक में सब भाई पैला 
हमें इसी हर जो बेला हमें पहचान को मुद्दा उत्पीड़न को मुर्गा मुद्दा श्रमजीवी वर्ग को मुद्दा उठाथ तो बेला में तब हमें माग धर्मनिरपेक्षता संघीयता सवेशी लोकतंत्र गणतंत्र का कुछ नेपाल को मेजर पार्टी ने उठाऊन थे तर अ हेन मूलुक तो तैं गेस कारण मैं क्या लगता कतिपय साथी एकदम नेगेटिव ढंग ने हेन भारत हमीर कुछ खाल तब राजनीतिक उपलब्धि पाया छेन बुझ्भक गलत हो हमी राजनीतिक उपलब्ध पा पाया छो तर जो एक्सटेन्ट में जो हदसम हमी खोजे थे पाएन तो हो तो सही हो तर हमी पाएक छेन बरु के हो भादा जो ये मुद्दा में थे इसको पक्ष में थे उन्नीर घिस यहाँ आक है उन्नी परिवर्तन करें यह परिवर्तन को नेतृत्व करना आईपुग क्या तर हमी आपूल पाए उपलब्धि जो संघर्ष कर हमें जे उपलब्धि पाएक अं हम आत्मसात करतृत्व कर सकेन हम कमजोरी यहाँ हो तेस कारण मेरे बुझाई के हो भूँ हमी तब को युद्ध हारे छेन बैटल हमी हाल ए सानों तीन तर तब को दीर्घकान युद्ध को दृष्टिकोण ने हमी हूं हमारा मुद्दा हूं तो हमें स्थापित ग्यौं नहीं तो अलग के राज्य को पुनर्संरचना गये संघीयतामूलक गई सकते हमें मुद्दा तो हो सवेशी लोकतंत्र को है जाति जनसंख्या को आधार में सामानुपातिक तब को प्रतिनिधित्व रुन जन जो समुदाय को जनसंख्या पुग्देन कमती में प्रति राज्य व्यवस्था में उसके एवं प्रतिनिधित्व हो भाई मुद्दा उठाए अलग हमी जो ठैक्क तो होना तर क्लस्टर को आधार में सामानुपातिक समावेशी होने सिद्धांत तो पास भ्यवहार में भलाई भैन हो तर के भादा सैद्धांतिक रूप में हमी जिते कारण मैं सब साथीस मेरे आग्रह के हमें मुद्दा जिते हमें इस मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा को रूप में स्थापित ग्यौं तो राजनीतिक मुद्दा को रूप में प्रणियत भी भी स्थापित भी हो हम्रे ढाचा मूलुक अगड़ी बढ़े तेसो भाई हमी हार हो यो यह तब ठीक भन्न जो हमें जे भाग तो अनुसार देश गए तो भाग देश तेरी गईस छाइन तर के हो भाई तो बाटो में छेस कारण ये ठूल तब को परिवर्तन आगे ठाव में हमी हिड़ा खोजे बाटो में मूलुक हिड़े पीछे तो हमी एक हदसम तो तब को स्वामित्व ग्रहण करूर् क्या होना भी उपलब्धि अर को अभी नीज हम हम बस हमी तब को मूलुक चला हमारा में तो दृष्टिकोण भी पलाऊन तेस कारण अल्ले तो जाने कुरा के हो तो भाग प्राप्त उपलब्धि को मत स्वामित्व ग्रहण करने अपनत्व ग्रहण करने ते तब को गौरवित होने अभी तब को जे मुद्दा संबोधन भाग मूलुक जहाँ लू पर्ने बाकी कार्यभार पूरा करने दृष्टिकोण अगर बढ़ु पर्व तो मत सही बाटो हो तैंने भन्न प्राप्त उपलब्धि स्वामित्व ग्रहण करते तब नया उपलब्धि हासिल तर तब जे जे उपलब्धि हासिल भाषा नहीं जो अंतरिम संविधान तब को दुई हजार पैंसठ तिरसठी को अंतरिम संविधान आगे थे तेस में बहुत जी अधिकार नया संविधान ने जो संविधान सभा घोषणा भाग तो संविधान ने तो कटौती करते गई रह कता कता तब पांग्रा पछाड़ी फर्क के परिवर्तन को हिसाब से तो अलग खतरा देखि खतरा मुक्त तो देखिंदे गणतंत्र को हेन संघीयता को हेन तब पैला उठा बात है जो संविधान सभा में उठ्यो तो विशेषगत समिति उठा रा प्रतिवेदन थे तीन लवस्था कर उठाने सहायता विशेष सहायता क्षेत्र के कुछ अलग कह पुगो कह पुगो तो खास देखि नाम मत को संघीयता तब काम तो खास देखिए मैं इसी ये कुछ हेन पर्चो जो लगे तो भले अगि भी भाई थे तब को अंतरिम संविधान में लेखा सब कुछ आएन तर इस मतलब यो हो कि हमी कुछ आएन तेरी तो हेन भाई नहीं हम लड़ाई हिजो जो बेला में हमी तब को लड़थ्य बेला में हमी लड़ने निके टाड़ो थी अब हमी आदि हिड़ी सकते हम यात्रा को तब को मैं लग हमी सिक्सटी पर्सेंट यात्रा तो पार कर अब बाकी जो चालीस प्रतिशत तो पूरा करने मत हम दायित्व हो तेस मेरे यहीं मत कुछ हो के भाई हमी जस्तु भैन अंतरिम संविधान बट के हमी प्राप्त करेन हो तर हम लड़ाई को यात्रा तो छोटो भो भन न एटा हमी ने सजवाद चाहन्थ्य है तेस कारण अलग को संविधान ने सजवाद उन्मुख राज्य भो भा सजवादी नाव में सजवादी क्या सजवाद तीर जान भाई कुरा 
हमें प्राप्त होने वो तो हम संघर्ष को बाटो छुट्या हिजो धर्मनिरपेक्षता थे संघीयता थे समावेशी लोकतंत्र को सिद्धांत भी स्वीकार कर आज के हो भादा भलाई तब को सतई हो तर आज धर्मनिरपेक्षता बटारि आकस को संघर्ष बाकी तर हिजो लेख नलेखे ठाव है तो कुछ को अवधारणा नहीं नाट यह ठाव पुग्न चाहिए कुछ होने तुम्हें भ जसले परिवर्तन खोजे हम तो नेतृत्व तो छेन हमी संघर्ष में थो कुपात में हम संघर्ष को है राबता बढ़े छेन अर्क के हम मचे चेतना कमजोर छो अवस्था में हमी जति यात्रा हिड़क छो तो कम हो क्या अब हमी भादा यदि हम अब तब को साँच सक्षम भर आने हो सचेत भर हमी आने हो मुद्दा उठाने हो हिजो बा अब हम गंतव्य पुग्न धे बाकी छेन तेस कारण अगड़ी बढ़ सकता अगड़ी बढ़ने कुरा कसले रोक्य भाई मैं लगे क्योंकि हिजो पंचायत तब को राना शासन थी तो बेला कुरा में तो सात साल में तब को सामान्य लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त करना मत ठूल कुछ थी तर ते तो रोक्न सकेन है पंचायत ने रोक्न खोजे तेल रोक्न सकेन पंचायत पछाड़ी भी तब को हमारा मुद्दा हम संबोधन भैन है स क्या पंचायत फाली सके तेस पच्चीस हमीर रोक्न सकेन भाग अलग तो अगड़ी हमीर तब को अज धर अधिकार प्राप्त करसकार हमी अब कसले रोक्न सकते हैं ते मेरे विश्वास के हो तो भादा ढिल या चाँडो यह मूलुक त्या जानु क्योंकि अलग सब पार्टी को तब सब पार्टी हेन कांग्रेस भन्न अथवा कम्युनिस्ट भन्न या चाह फोरम अथवा राजपा सब पार्टी हेन भाई अथवा तो भाग बाहर रहकर पार्टी को दृष्टिकोण के हो भादा सामज रूपांतरण करने नहीं होने सामज रूपांतरण करने कुछ में एवट प्रक्रिया के हो तो भाग कई अलग को अवस्था टेक अगड़ी बढ़् पर्च भाई कहीं है इस भाग अगड़ी बढ़ना को लगी अज हमी है बड़ी संघर्ष कर मत हो तर रूपांतरण के कुछ में जस्तु यहाँ तक जो अटी को पुनर्गठन पश्चात जो तत्कालीन नेक एमएं आदिवासी जनजाति अल्पसंख्यक पीड़ित मुस्लिम द्वंद्व पीड़ित सीमांतिकृत समुदाय प्रति अनुदार थी मधेश विरोधी थी वाले चिनी थे जनता में तो खाले चिनी थी तो भो रचान का स्रोत का रूप में ने नेकओवादी केन्द्र लिखिन्थ ये दुईटा पार्टी एकीकरण भो एकीकरण होने को अर्थ हमें के कसरी बुझने हो भाई कुछ भाई क्या जो नेक माओवादी केन्द्र ने उत्पीट समुदाय प्रति धोका दिया कि अथवा एमए अथवा तत्कालीन एमए केपी ओलिन ने यह मुद्दा संबोधन अथवा उदार देखने थाली कि भाई के खास ये दुईटा कुरा कसरी छुट्या सकता अब इस हम वस्तुवादी होने पर्च जो लहल कुछ के हो भादा तब को दोसों संविधान सभा हम आंदोलन को राबता कमजोर भाग हो त्यो आधार में हमें अभी संविधान जो प्राप्त कर संविधान टेक अगड़ी बढ़ने हो अब तेसो हो संविधान अगड़ी टेक बढ़ने कुरा में चाहे को माओवादी केन्द्र रमए को बीच को तत्कालीन माओवा माओवादी केन्द्र रमए बीच को सहमति के हो भाग अब समाजवादी आंदोलन में जानू पर्च भाई हिजो को कालखंड को जो हम मुक्त भर अगड़ी बढ़ु पर्यटो एवं तब को अमी बुझने कुरा के हो तो भादा हिजो को परिस्थिति मूलुक को राजनीतिक परिस्थिति में परिवर्तन आगे सीफ्ट आगे तो सीफ्ट का आधार में हम अगड़ी बढ़ु पर्च पेल कुरा हो इस हिजो को मुद्दा के होता अब यहाँ तब को सब भाग है आदिवासी जनजाति दलित को सन्दर्भ में अल्पसंख्यक के सन्दर्भ में सब भाग पेचिलो कुछ यहाँ तो के भाई हिजो को मुद्दा के अब यह सब छोड़े हो कि अथवा ये एवं अगे यहाँ क्या लिया माओवाद ने सब मुद्दा छोड़े तैं गि अथवा एमए बड़ी सुध्रिए है यहाँ मिलना आगे भाई कुरा को सन्दर्भ जो मैं लाइ रखे कुरा के भाई परिस्थिति हमीर यह ठाव में पुर्या अब रहो कुछ के हो भादा ये दुईवटा जो पार्टी मिलकर बनो इसलिए यह सब मुद्दा छोड़ सकता तो भा मेरे विश्वास मेरे मान्यता के हो भादा यह छोड़ना सकने कुछ होना क्योंकि हमी समृद्धि को यात्रा में समाजवादी को यात्रा में जो 
यदि नेपाल को कुने युटा समुदाय माते बैशकरण का उत्थान पर्सा बने या चे तबाई को गरीब र विपन्न रान सा बने मुलिक समृद्धा होता ही ना त्यस्ते कर र तबाई को चाहे यदि यु मुलुक में भाई का कुने पनी दोन्द आरला है मिले पार लाऊं ना शकेनो त्याला व्यवस्थापन करना शकेनो बने हमी समृद्धि को मार्ग में जाने शक्ते नो समाज बात तो तबाई को आउने नहीं कराऊं दाई ना तेज कान यदि साचे आम्रो अब शिन्शेरी है मिले तबाई को चाहे नेपाल में समृद्धि को जेको समाज बादी यात्रा में जान सोवने पहला उत्पादन में जोड़ने वाला था। उत्पादन में जोड़ने को लायी, तो मैं को ये उटा समुदाय ले चाहे संपूर्ण क्रस कब्जा करने और लाय बाहर रखने वाले उत्पादन को कसरी जोड़ने चाहे हमरा आजा मुल आजा सम्भव मुल्क विकास ना भाई को ये कारण नहीं हो। तेजस्व भाई को ना ये मेरे बुझाई के रब भोली को बुझाई स उत्पादन छेमता को विकास होने पर सा उत्पादन आई ना तमाई को बढ़ नो पर सा अरे मुल्क को क्या रे तमाई को आर्थिक स्थिति लाय सवाल बनाओ नो पर सा रे त्यों क्रम में संपूर्ण नेपाली रे को योगदान आवश्यक सा यो बात में लाई जाना को लागी यो दोनों को जति भी निश्चमस्था ये लाश हाल गार नो पर सा तीसरे उन समय रे परिस्थिति ले मान चले अगाड़ी बंदा बड़ा उन दौरान से ना ये जो मैं ये नहीं माने नहीं ये जो गणतंत्र विरोधी हो रहा आज गणतंत्र मत आए था आई ना ये जो तमाह को चाहे गणतंत्र के लिए राजा लाई केंद्र बिंदु में राहेरा बनाए का पार्टी हो रहा बंदा तमाह गणतंत्र में आए आऊं तो त तेज़ ता शक्तियों रचन त्यों वित्र अंतर संघर्ष गार्नु पड़ला त्यों वित्र बुझाऊनु पड़ला एजुकेट गार्नु पड़ला तर अंतो तो गता हमी सब एको दृष्टि कोण के होता बंदा मुल्क को रूपांतरण मलाइक आइले लाख से इधी सांचे नहीं अब तब एको कम्युनिस्ट हो बनेरा बंसा बने कम्युनिस्ट हो आइले को बैचारी दृष्टिकोण के हो बंदा समाजवाद में जाने बनी बच्चे तक कम्युनिस्ट ओरिएंटेशन क्योंकि तब एक बैचारी समाजवाद मार्ग निर्देश शिक्षण था नहीं तब एक उसे मार्क्स बाद लेनिंग बाद बनी कुछ ते बने को ना ले बैचारी समाजवाद में जाने बनी चीता कम्युनिस्ट हो तरह बेवार में जून कम्युनिस्ट जून � कि ना बने मत तो वाले पार्टी एकता के कुरा गरम ना आइना पार्टी एकता को कुरा संदर्भ में आइले बाहर को कुरा क्यों बनारी रमानी इसलाह अच्छा मलाई नहीं कुरा क्यों बंदा तात्कालिन माओवादी केंद्र रा तात्कालिन तबाय एमाली को सिद्धांत को बीच में आकाश जमीन को फरक थियो कार्य शैली को बीच में आकाश जमीन रहा यह दक्के देखें सब अपने प्राविधिक रूप में एकता भाइयों सही दांतिक रूप में भागो चाहिए ना तर ये उटा कुरा के खुला गरी को था बंदा अब माहवादी केंद्र ले ये जो को एकाशन शताब्दी को जनवाद को कुरा भो आई ना तमाई को चाहे ये माले ले जनता को बाव दे ले जनवाद लाई समाते रब बस नहीं होई ना अब आइले पनी तबाय को से बयानिक समाज बात बन्ने शब्द आबाए क बात और एक निर्माण हो जाएगा कुछ है ना तेज का नाम ही सही सिद्धांत को निरुपण करने गर्नो आगाडी गई रहे को कारण दिखा था मला लाय रहा है चाहिए नहीं ये ती बेलाई कोशलाई तमाय को चाहिए चाहिए पस केरे पस्सगामी बो या चाहिए उत्तरगामी वे दक्षिण तो रहा हमरो अनुभव सं तो राज्य नियंत्रित समाज बात पे निचाले ना आई ना आइले संबंध तो भाई हमले हमरो अनुभव तो क्यों बंदा राज्य नियंत्रित समाज बात में निचाले ना उधर राज्य पूजा पूजीपति पूजीबात पे निचाले ना रहा आइले हमले हमरो नेपाल के कुरा गार्नो उन्जन तो नौलो जनपद हमले ले उन्हें 
न तपाईको रसामा जस्तो लेलिनले समातेको बाटो हो त्यो हिन्न सक्यो हामी यो दुईटै बाटो हिन्न सकेनौ त्यो बाटोको अनुभव पनि हामीलाई भयो त्यहाँ पनि त्यो सफल भएन हैन चीनमा पनि अहिले रूपान्तरण भएको छ हामी त्यो दुईटै बाटो हिन्न नसकेपछि हामीले बनाउने बाटो के हामी अहिले केमा छौ भन्दाखेरि त्यो नयाँ बाटो चाहिँ अहिलेको एकतामा बनाइसकेको बाटो हैन अहिलेको एकतामा के मात्रै भनिएको छ भन्नुहुन्छ भने हामी त्यो ठाउँमा जान्छौँ त्यसको लागि बस सुरु सुरुवात गर्छौँ एउटा नयाँ शैक्षिक सिद्धान्त र अवधारणाका आधारमा जान्छौँ परशुरामजी तपाईँले जुन जे भन्नुहुन्छ भाषा नि हामी समाजवाद उन्मुख समाजवाद उन्मुख अथवा साम्यवादतिरको चाहिँ परिकल्पना गरिरहेका छौँ तर समाजवाद आउनको लागि पनि त त्यो खालको वस्तु स्थितिमा सुधार हुनुपर्यो जस्तो तपाईँको चाहिँ समाजको आदर संरचना हुन्छ नि उत्पादनको साधनहरू उत्पादनको सम्बन्धहरू उत्पादनको शक्तिहरू यो आदर संरचना चाहिँ जबसम्म ड्रास्टिकल चेन्ज हुँदैन नि तबसम्म चाहिँ हामीले जुन खालको चाहिँ लिगल इन्स्टिट्युसनहरू हुन्छ पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन हुन्छ आइडियोलोजिकल प्रोडक्ट्स हुन्छ यो खालको चाहिँ उपरी संरचना अर्थात सुपर स्ट्रक्चर त्यसको तय हुने हो नि त तपाईँको आदर संरचनाको आधारमा उपरी संरचनाको निर्माण हुने हो तर यहाँ हामी आदर संरचनाको निर्माणमा हामी ध्यानै दिएको छैनौँ अहिले कसरी सम्भव हुन्छ तपाईँको कसरी संवाद समाज वार्ता हुन्छ कसरी वर्ग सङ्घर्ष हुन्छ होइन दुईवटा कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि दुईवटा कुरा एउटा चाहिँ हाम्रो गोल के हो भनेर हामीले गोल तय गरेपछि त जाने बाटो तयार गर्नुपर्यो जाने बाटो के हामीले मोटामोटी मलाई भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि मैले भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हामी जाने बाटो भनेको औद्योगिक पुँजीवादी बाटो नै हो यति बेला हामीले गर्ने समाजवादको विकास हुनाले समाजवादको चरम रूप हुनुपर्यो नि त पुँजीवादसम्म पुग्न सक्नुपर्यो नि त पुँजीवादकै विकास गर्नुपर्छ तर पुँजीवाद नेपालको पुँजीवाद अहिले जुन चाहिँ हामीले भन्छौँ नि हामी कहाँ छौँ भने हामीले पत्ता लाउनु पर्यो हाम्रो कहाँ छौँ भन्ने कुरामा हाम्रोमा अहिले पनि एउटै मत छैन तर तपाईँले विश्व परिदृश्य हेर्नुहोस् चाइना जुन समाजवादमा गयो भन्थ्यो त्यो पुँजीवादतर्फ फर्किसक्यो रसिया नै हेर्नुहोस् समाजवाद भनेको त खास वास्तवमा हेर्नु भने अहिले मान्छेहरूले विश्लेषण के गर्न थालेको छ भने अहिलेसम्म समाजवाद भनेको आएकै छैन जसले समाजवाद भनेको छ नि ती त समाजवाद नै थिएन ती जबरजस्ती समाजवाद हो भनेर देखाएको मात्र हो किनकि तपाईँको चाहिँ समाज विकासको त चरण हुन्छ तपाईँको चरण 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 अनुसार जाने हो नि त स्टेप बाई स्टेप एकैचोटि स्टेप बाई स्टेप नगाइकन तपाईँको समाजवाद आयो भन्न नि भएन जस्तो आदिम साम्यवाद हुन्छ तपाईँको त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सामान तपाईँको चाहिँ दास प्रथा हुन्छ त्यसपछि सामन्तवाद हुन्छ त्यसपछि पुँजीवाद हुन्छ त्यसपछि बल्ल समाजवाद आउने हो नि त पुँजीवादको जब विकासै भइसकेको छैन पुँजीवादको तपाईँको चाहिँ चरम रूप लिएकै छैन त्यतिकै तपाईँको समाजवाद 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 उन्मुख भनेर त भएन नि त होइन यस्तो पनि हुन्छ यस्तो पनि हो त्यो चाहिँ के हो भन्दा भन्नुहुन्छ भने त्यो जति पनि अहिले तपाईँको चाहिँ होइन मार्क्सिन दृष्टिकोणबाट समाज विकासको ऐतिहासिक चरणहरू छ त्यो जस्ताको तस्तै पार गर्नुपर्छ भन्ने त्यो हुनु नहुन सक्छ त्यो हुँदैन पनि त्यसरी त मार्क्सवादी भ्रष्टीकरण भइरहेको छ भनेर भ्रष्टीकरण होइन त्यो मार्क्सवादको सिद्धान्तको मूल आधार त के हो भन्दाखेरि समाजमा कन्ट्राडिक्सन हुन्छ क्लास कन्ट्राडिक्सन हुन्छ त्यो क्लास कन्ट्राडिक्सनको आधारमा चाहिँ अल्पमतले यदि शासन सत्ता चलेको रहेछ भने त्यसको परिणाम के हो त भन्दा बहुसङ्ख्यक चाहिँ विपन्न हुन्छ होइन त्यसो भएको हुनाले बहुसङ्ख्यकको सत्ता चाहिँ निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने बाटो तपाईँहरूले मार्क्सवाद दृष्टिकोणले कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँ जस्तो चाइनाको आँखाबाट अथवा रुसको आँखाबाट माओको आँखाबाट अथवा लेनिनको आँखाबाट बुझ्ने हो कि कि त्यो भन्दा फरक हिसाबले बुझ्नुहुन्छ होइन मेरो मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ म अरूभन्दा अलिक फरक ढङ्गले बुझ्छु मैले पहिलादेखि उठाउँदै आएको कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालको मार्क्सवादीहरूले पहिला चाहिँ नेपालमा बरु सङ्घर्ष कुरा गऱ्यो त्यो धनी र गरिबको कुराबाट सुरु भयो होइन त्यो तपाईँको मार्क्सको समयमा भएको स्थिति पनि त्यही हो किनभने मार्क्सको समयमा तपाईँको ब्रिटेनमा जर्मनीमा होइन फ्रान्समा चाहिँ त्यो बेला चाहिँ तपाईँको पु औद्योगिक पुँजीवादको विकास सुरु भएको थियो त्यसो भएको हुनाले त्यहाँको कन्ट्राडिक्सन देखिँदाखेरि के देखिने भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै पुँजीपत पति वर्ग र सरबारको बिचमा थियो मजदुर तपाईँको श्रमजीवी वर्ग त्यसलाई सरबा सरबार वर्ग भनेर भनियो होइन नाम दियो त्यसको बिचमा कन्ट्राडिक्सन थियो त्यो नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यो सत्य हो तर म मेरो त्योभन्दा बढी थिस के हो भन्नुहुन्छ मैले सुरुदिन गरेको कुरा चाहिँ नेपालमा चाहिँ वर्ग भन्ने काम चाहिँ आर्थिक उत्पादनका प्रक्रियाहरू होइन सामन्तवादी प्रक्रियाबाट दलाल पुँजीवादको प्रक्रियाबाट पनि बन्ने गरेको छ तर त्यसको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट भयो भन्दा नेपालमा चाहिँ जात प्रथाबाट भयो किनभने जात प्रथा यसरी डिजाइन गरियो कि श्रम विभाजन गरियो जन जात प्रथाको आधारमा श्रम विभाजन गरियो र श्रम विभाजन गर्ने कुरा चाहिँ श्रमको कुरा मात्रै थिएन अधिकारको कुरा पनि थियो त्यो चाहिँ के हो भन्दा अब तपाईँको दलित छ भने त्यसले चाहिँ सम्पत्तिमाथि अधिकार राख्नु नहुने होइन जनजाति छ भने पढ्नु नहुने 
भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ अधिकार पनि त्यसमा जोडियो क्या त्यसले गर्दा नेपालमा चाहिँ जाति प्रथाका कारणले पनि वर्गहरू बन्ने काम भयो भनेपछि त नेपालको उत्पीडन चाहिँ वर्गहरूको उत्पीडन मात्रै होइन क्या जाति उत्पीडन त्यस कारण मैले त्यस कारण मार्क्सवादलाई बुझ्दा कसरी बुझ्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बुझाइ चाहिँ हो भने मार्क्सवादको मूल तत्त्व चाहिँ के हो भन्दा उत्पीडनको अन्त्य हो क्या अब यसरी हेर्दा त नेपालमा त तपाईँको त जातीय क्षेत्रीय होइन लैङ्गिक उत्पीडन पनि छ वर्गीय उत्पीडन छ भने हाम्रो तपाईँको चाहिँ जाने बाटो र तपाईँको मार्क्सवादी दृष्टिकोण र अर्को दृष्टिकोणमा फरक हुन्छ त्यस कारण मार्क्सले भनेको चाहिँ तपाईँको त मूल कुरा के हो त कन्ट्राडिक्सन हो कन्ट्राडिक्सन केबाट हुन्छ भन्दा उत्पीडनबाट हुन्छ त्यस कारण शोषणबाट हुन्छ त्यस कारण त्यो उत्पीडन र शोषणलाई अन्त्य गर्ने बाटो चाहिँ मार्क्सवादी बाटो हो हामीले चाहेको बाटो मार्क्सवाद हिँड्नु पर्ने बाटो चाहिँ क्लासिक क्लासिकल मार्क्सिजमले त्यो भन्छ होइन न्यू मार्क्सिजमले त तपाईँ स्ट्रक्चरको कुरा गर्छ अरू अरू पनि त कुरा गर्छ नि त होइन सबै कुरा यसैमा नै आधार क्लासिकल मार्क्सिजमले त तपाईँको इकोनोमिक डिटर्मिनिजमको मात्र कुरा गर्छ होइन होइन त्यो चाहिँ तपाईँको मार्क्सवादको एउटा आधार मैले अघि भने नि मार्क्सवादको जुन बेला मार्क्स के अरे मार्क्सले लेख होइन मार्क्स र इङ्ग्लिसले लेखे त्यो बेलाको कन्ट्राडिक्सनको मूल चरित्र के थियो भन्दा त पुँजीपति र श्रमजीवी वर्गमा थियो त्यस कारण उहाँहरूले के हो भने सरप्लस भ्याल्यू के अरे जसले श्रम गर्छ श्रमबाट चाहिँ सरप्लस भ्याल्यू आउने हो त्यो पुँजीपतिले खाएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई नष्ट गर्नको लागि श्रमिकहरूको राज्य हुनुपर्छ भन्ने थेसिस हो क्या त्यो त्यसरी गर्छ अहिले मेरो मैले के कुरा अलिकति थप्न चाहेँ भन्दाखेरि मार्क्सको जमानाको युरोप र हामी बाँचेको नेपाल को चाहिँ जुन सामाजिक संरचना भिन्न छ कन्टेक्स भिन्न छ परिस्थिति भिन्न छ हाम्रो समाजको संरचनै भिन्न छ त्यसो भएको हुनाले त्यो मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई नेपालको कन्टेक्स र कन्टेन्टका आधारमा भने मतलब नेपालको जुन परिवेश छ सामाजिक संरचना छ र अहिले हामीले भएका उत्पीडन र वैश्विकनका मुद्दाहरू छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरेर मार्क्स मार्क्सवादलाई सृजनात्मक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ हामी प्रयोगको बसमा छौँ भने महान बस चाहिँ भनेको के हो भन्दाखेरि पुँजीवादको विकास पनि गर्नु छ समाजवादमा जानु छ तर हाम्रा कन्ट्राडिक्सनहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा अहिले पनि हामीले एउटा बाटो बनिसकेको छैन हामीले बहस गर्नुपर्छ र त्यसरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने तर समाजमा तपाईँको चाहिँ अन्तर्विरोधहरू त बढिरहेको छ जातीय अन्तर्विरोध बढिरहेको छ लैङ्गिक अन्तर्विरोधहरू बढिरहेको छ सामाज समाजका विभिन्न वर्गीय अन्तर्विरोधहरू विभिन्न अन्तर्विरोधहरू बढिरहेको छ नि त किन यो बढिरहेको छ यसलाई सम्बोधन गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले के गर्छन् होला अब तपाईँहरूको एजेन्डा के हो रोड म्याप के हो भनिदिनुहोस् होइन रोड म्याप एकदमै स्पष्ट छ अहिले के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालको यति बेलाको अवस्था भनेको समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र भएको छौँ हामी मुलुक चाहिँ तपाईँको सामन्तवाद ढलेर पुँजीवादमा होइन जाँदै गरेको अवस्था छौँ अथवा सामन्तवादबाट पुँजीवादमा सङ्क्रमण हुने क्रममा छौँ तर यो सङ्क्रमण स्वत खालको पुँजीवादी सङ्क्रमणमा छैनौँ किनभने नेपालमा चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ भूमण्डलीकरणका कारणले ग्लोबलाइजेसनका कारणले हाम्रो पुँजीवाद तपाईँको स्वाधीन पुँजीवाद राष्ट्रिय पुँजीवादका रूपमा विकास नभइकन यो दलाल पुँजीवादका रूपमा विकास भएको छ त्यस कारण दलाल पुँजीवादलाई हामीले राष्ट्रिय पुँजीवादमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ एउटा अनि राष्ट्रिय पुँजीवादमा रूपान्तरण गर्नु भनेको चाहिँ सिङ्गै मुलुकका सबै समुदायलाई होइन तपाईँको चाहिँ पुँजी निर्माण के अरे तपाईँको उत्पादन प्रक्रियामा चाहिँ जोड्नु पर्ने ठिक छ परशुरामजी हामी यो अन्तर्विरोधहरूलाई कसरी हल गर्ने भन्ने बाटोलाई हामी विश्रामपछि फेरि केलाउने नै छौँ दर्शकवृन्द आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता परशुराम तामाङ तामाङसँग राजनीतिक विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ उहाँसँग संवादलाई विश्रामपछि फेरि जोड्ने नै छौँ अहिलेलाई पालो भएको छ छोटो छोटो ब्रेकको हामीसँगै रहनु होला दर्शक वृन्द कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ आज हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता परशुराम तामाङ परशुरामजी हामीले विश्राम भन्दा अगाडि अन्तर्विरोधहरूलाई कसरी हल गर्ने भन्ने खालको कुराहरू भयो जस्तो जस्तो राज्य सत्ताबाट विभिन्न उत्पीडित समुदायहरूको लैङ्गिक हिसाबले अथवा विभिन्न वर्ग वर्गीय हिसाबले मान्छेहरू राज्य सत्ताबाट अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यबाट चाहिँ अलगाव भइरहेको छ यो विभिन्न खालका चाहिँ एलाइनेसनहरू छन् तिनलाई सम्बोधन गर्नलाई 
अब राज्य पुनर्संरचना संग कसरी हमी लिंक करा सकता तब अब हम सधान को बाटो में जाने जो हिसाब से अब हमी यहीं हेने तो भू भाई पेलो सब समुदाय राज्य को राज्य में सहभागी कराने या राज्य को अपनत्व दिने कुछ राज्य पुनर्संरचनाक हो तेस कारण राज्य पुनर्संरचना को कुरा तब को म राज्य विहीन छुन भाई जनता बोध भी कराने हो अथवा यह राज्य फलना को मैं कहीं सहयोग मैं कहर अथवा अर्क दृष्टिकोण के इसमें कई भग मैं संघर्ष मत कर मेरे जिंदगी वाली को संघर्ष करने मत हो भाई जो बुझाई तेस हमी अब सब राज्य में सब को स्वामित्व भाई कुछ में हमी लै जानु तेस को लगी करने संविधान में कई कमी कमजोरी जस्त कमी कमजोरी को समावेशी सामुपातिक प्रतिनिधित्व को सिद्धांत स्वीकार कर प्रतिनिधित्व ठैक्क होने जो अपरेटिव कार्य तब को कार्यकारी ढंग ने इसमें कुरा सिद्धांत स्वीकार कर प्रक्रिया निर्वाचन को प्रक्रिया अथवा एटा सब संविधान तब को विधान भन न पार्टी को विधान देख रहा सब कुछ में छलफल करो कुछ अभी भैर छेन अभी तो एडक हो संक्रमण कालीन व्यवस्था हो तेस कारण संक्रमण कालीन व्यवस्था में ठैक्क भेन भर्थ में हमी हेन हो तर के भादा भोलि महाधिवेशन भर पार्टी कस्तो बन भूम महत्वपूर्ण तेज भाग मैं अभी हि रखे कुछ के हो भादा म जाति सामुपातिक सवेशी प्रतिनिधित्व को पक्ष में छु है तर के संक्रमण कालीन व्यवस्था में कसरी लै जाने भाई कुछ हमी हे भोलि बनाने कुछ में हम जो तब नवगठित कम्युनिस्ट पार्टी नेक दुईटा डिकोटमस क्या दुई भाजन जो देखि नहीं प्रचंड रोली अब यह शक्ति सन्तुलन को हिसाब से कस्त हो अब इस शक्ति को अभ्यास के होता पार्टी भि प्रचंड रोली को होना दुईटा में तो अब तब को भादा ये बेला बुझे कुछ अब कम्रेड कैपी ओली को लगी एक्ल अगड़ी बढ़े मूलुक अफने ढंग ने लैजान सकने स्थिति होना तस्ते गए माओवादी केन्द्र को कम्रेड प्रचंड को लगी स्थिति तस्त हो अलग तब को सजवाद हमें मूल मुद्दा बनाने हो दुईटा मिलने को विकल्प तो छे पेलो कुछ हो दोसों कुछ के हो भादा तो दुईटा पार्टी एक ठाव में आगे हिजो को कार्यशैली तो भिन्न छेस कारण अब पा तब दुईटा ठूल ठूल खोला आर मिलता खी के समय तो देखि है तल तब को पानी एक ठाव गए एवट रंग हो समय लो लगने स्वाभाविक हो तेल मैसे कारण भू कि संक्रमण काल अवस्था हो तो तो महाधिवेशन समय रहन सकता तर अब कुछ के हो भादा यदि हमीर सा भोलि जाने होना कार्य दिशा का दृष्टिकोण ने अथवा हमी कौन बाटो जाने हमी भूरा लक्ष्य किटान कर बाटो हिड़ने बाटो हमें बनाने कुरा में जब बहस कर हम एक ठाव जब आईपुग मैं कुछ समाप्त हो तर ए हमी तब को बुझने पर्ने कुछ के हो भादा तो हम ये सामज को प्रोडक्ट हूं फिर यो समाज में तो तब को सोच तो भिन्न खाने सोच विभिन्न खाले सोच कस को श्रमजीवी पक्षधरता कस को कस को पूंजीवादी पक्षधरता हो कस को राजतंत्र पक्षधरता हो तैंक कति को निरपेक्ष ये भाग भिन्न खाल सन्यासी होने खाल सोच हो सोच हमें एक ठाव में लियाने गृह कार्य को थालानी भगने ये अभी हम ठैक्क नहीं छन तर ते लिया के हो तो भाग सब को समाधान होने होना तेस में अंतर पार्टी संघर्ष हो अंतर पार्टी संघर्ष व्यवस्थापन करने प्रक्रिया अगड़ी बढ़् बढ़ा पर्चा मैं के लगता भादा हमी एवटा बाटो में जान सकता
हेदा तस्त सकता तर साँच गोल में पुग्ने हो अभी बेला में जनता ने भी एटा बाटो लिंक फिर जनता ने एकीकरण भो अथवा पुनर्गठन भो भन है हमी गुलिय हमी मिल्या भर तो पानी पानी मिशा को जो तो देखिंदन पानी में मट्टी तेल मिशा जस्तु देखि क्या प्रचंड र ओली को यह अवस्था में तो पार्टी भित्र अंतर विरोध और बढ़ला टकराव और बढ़ला कहसम पुर्यान रवस्थापन कसरी हो पार्टी बनेक तब को द्वंद्व को संघर्ष को व्यवस्थापन जसरी ये सामज में हम सज हम सज पर द्वंद द्वंद दज को द्वंद्व समाधान कर हम बस्ने हो मिलने होने हो पार्टी भित्र भी ये कुछ आस कारण पार्टी को द्वंद्व चाहे अब तब को भाग बंड कर अधिकार को बाँटफाट में है आप व्यवस्थापन में गे जो देखिए होना मंला लगे तो हो तर भोलि हमी जाने कुछ सैद्धांतिक व्यवस्थापन हो सिद्धांत और विचार का आधार में हम जो बाटो पौड़ी तो बाटो में जो खरो निस्क उसको नेतृत्व अगड़ी बढ़े जान हेन जल जो चाहे डेबेट होवा तब को नेतृत्व कर सकते हैं तो सो तो तब को स्टेज बा आप बाहर तेसो भैया भोलि को बाटो के भून भादा मैं देखे यही अ बनने के तब बनने अब प्रचंड को मं रहे अब ओली का मंे रहे अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को मंे हो हम अध्यक्ष द्वे दुईटा को उत हो मेरा लगी बराबर हो सम्मान हो बर तब तो बन का लगी बनने नहीं हो है तर तब को आपको एजेंडा पास कराने लाई तो तब को संख्यात्मक हिसाब से तब तो कमजोर हो पैंतालीस रचपन्न को कुछ तैं फिर तो पैंतालीस रचपन्न को रेसिओ है तकाउने अथवा ये ताने आपको मं छोड़ने घुमाने तो खाल संभावना के होता अब अलग पैलो महाधिवेशन के सन्दर्भ में अलग एकता प्रक्रिया में के भनि भादा ये महाधिवेशन चाह सहमति को आधार में करने तेस को पार्टी को जो कार्य समिति बन तो सहमति को आधार में हो रहा सिद्धांत को निरूपण भी सहमति को आधार में करने भाई यह चोटी सहमति का आधार में होना मैं अगर के हो भादा संख्या महत्वपूर्ण होते हैं सहमति रचार महत्वपूर्ण बनाने पर्च विचार महत्वपूर्ण बना सकता कि सकते हैं तो अहम प्रश्न हो क्या संख्या को दृष्टिकोण तो सहमति में जाने वाने पीछे दुईटा पार्टी को अध्यक्ष अभी तब मि जिम्मा लगाइ है अभी जिम्मा लगाई सके अब संख्या को महत्वपूर्ण भैन अब तो संख्या तो ठूल संख्या चा चार सौ एक चालीस जान को तर जिम्मा के भाई दुईजा है अध्यक्ष जिम्मा लगाने प्रमुख नेता जिम्मा लगा है अध्यक्ष जिम्मा लगाए संख्या महत्वपूर्ण रहे रहमति महादेव भी सहमति के आधार में करने भनी सको तो बेला भी संख्या महत्वपूर्ण रहे महत्वपूर्ण कुछ के भादा हमी विचार में ठीक विचार लगे अगड़ी बढ़ सक सकतेन विचार का दृष्टिकोण ने संघर्ष कह जाने कुछ महत्वपूर्ण जो तैयार को भन्न भाई है दुईजना शीर्ष नेता निर्णय करने सोच विचार करने सब थोक करने तब ताली बजाने मत हो रहा अरुण ये निरीह हो है अब तो निरीह निरीह भाई कुछ के भूँ अक्रमण काल भाला व्यवस्थापन कर जानू पर्ने तेस कारण तो अधिकार दुरा भो है दुईटा तब को अध्यक्ष दुरा भो तर इस मतलब हमी त्या भैया सब मं निरीह निरीह में प्राण नं भल कल्पना कसली गए फिर तो प्राण चाहिए मेसो भी भन्दि क्योंकि मत खाल हेने मेरे दृष्टिकोण क्योंकि तो पार्टी भि धरम साथी हो यह संक्रमण काल में नेता सजी होने मं कानी हो कति तो राम्रे मं छो भि तब को लुके बस का धर सिद्धांतकार मैं क्या लगे भ हमीर सब सिद्धांत सब गोलमाल में सब कुरो छोड़ने तो अवस्था में जान भाई मैं लगे परशुराम जी तब को तैयार को पार्टी भि तक समस्या देखने भाषा अ हमी समस्या नहीं है समस्या क्यों न समस्या बिना को पार्टी हो तो पार्टी रहते रहते तो निर्जीव हो तो मरे को पार्टी हो तस्त हो अभी समस्या होने कि प्राविधिक रूप में हम एकता में भैस तर वैचारिक रूप में सैद्धांतिक रूप में हम एक ठाव में आएर 
हमें एट सिद्ध खास सिद्धांत को निरूपण कर समस्या के हो महाधिवेशन समय बहस चल रहा महाधिवेशन ने निरूपण करे अभी एट बाटो होने तदर्थ समिति जो तदर्थ तदर्थ समिति नहीं हो ये बेला को जो केन्द्र कार्य समिति तदर्थ समिति हो अलग नेता व्यवस्थापन कर सब कुछ तदर्थवाद में चल रहा अलग तदर्थवाद इसमें तो कुछ शंका भैन तदर्थवाद हो तर के हो तो भादा अब मूलुक अगड़ी बढ़ाने कुरा हो तो भादा अब मुद्दा को कुरा में हमें छिन्न पाने गुन पे अब मुद्दा के होता तो हम जस्ट अगि मैं भाई मैं मेरे विश्वास के होनी यह मूलुक को क्या विभिन्न समुदाय अपने भूगोल अपने भाषा अपने धर्म भैया हमी तीन टा कु महत्वपूर्ण छी पेलो कुछ के हो भूँ हमी जल राष्ट्रवाद भले राष्ट्रवादी चरित्र देखाएन हमी एक अर्क निषेध गये तो पहाड़े मधेश निषेध करने मधेश ने पहाड़ निषेध करने जनजाति है अब खसारे खसारे जनजाति निषेध करने हम राष्ट्रवाद यह खाले भो ते भैया इस भिन्न ढंग ने हेन पर्च र मेरे विचार के हो अब हमी बहुल राष्ट्रवाद अथवा इंद्रिणी राष्ट्रवाद जिस सब समुदाय को राष्ट्र जो राष्ट्रवादी भावना चाहिए एकीकृत रूप हम राज्य बोक्न पर्चे बनो अम यह बना तर जनता को ठूल आशंका पार्टी रेतृत्व को होता तो मेरे तो होगा तर प्रश्न तो भैन क्या ये अब मैं एट महान बस में गए तो आम जनता ने बहस करूपे क्या ये कारण हमें एट नया दृष्टिकोण दिखे दोसों कुछ के होने समावेशी लोकतंत्र हमें भो तर समावेशी लोकतंत्र को मरम अनुसार यह राज्य बने कि इच्छा कि छेन भाई अभी भी बने के कारण समावेशी लोकतंत्र के हो विषय में अब बहस करो रो तो भाई सम सजवाद उन्मुख समावेशी लोकतंत्र कुछ तेसरो हमी सजवाद में जांच भैसे तर सजवाद अन भाई सबलाइ हे सजवाद भाई तब को न्यू लिब्रलिजम तीर देश जाला जो तक को कंट्रोल छाइन स्टेट को इंटरवेसन छाइन स्टेट फर्स्ट छाइन मार्केट ओपन मार्केट अब कहीं कहीं स्टेट को इनिशिएसन तो देखि इंटरवेसन तो देखि तर ते क्षणिक रूप में हो खास अंतराल में लमो कालखंड में तो जाएन होने वाले ओपन मार्केट नहीं हो तब कोई कर्पोरेट मानी सभासद होने सांसद होने नीति निर्माण तह पुग्ने रिनाई को अनुकूल चाह पोलिशी मेकिंग होने काम भैया कि नवा उदारवाद आमंत्रण भैर में भी रिश्व नहीं कुदी रहा है भाषा क्या मानी तब ठीक हो अलग हम स्थिति ठैक्क भाई क्रोनिक कैपिटलिज्म है नवर उदारवाद को भापनी दलाल चरित्र को पूंजीवाद में हम ठैक्क तर हम इस प्रवर्तन करना कम्युनिस्ट पार्टी गठन कर गलत कर प्रवर्तन कर हमारे उद्देश्य ये होने हमी तो राष्ट्रीय पूंजीवाद को विवास कर औद्योगिक राष्ट्रीय औद्योगिक पूंजीवाद को विवास कर मूलुक है सजवाद तीर लैजाने भाई हम डिरेक्शन हो तेस कारण यदि इस तब को प्रवर्धन अलग जस्तों अवस्था इसलिए नहीं प्रवर्धन करने हो हम गलत कर हम अंत्य नजिक तर हो हमी ये सींगो मूलुक रूपांतरण करने हुए अगड़ी जाने फिर हम भविष्य सुंदर पे कारण इसको बस अभी हम बस हो रहा मैं यहाँ अलग राख् खोजे क्या के होता भादा ये बेला चाहे अब को अरु को मुद्दा महिला का धेरे कुछ संबोधन भग राज्य है तब को दलित को तब को उन्नीपर्ने जो क्षतिपूर्ति बाहे अरुक धेरे भाग तर आदिवासी जनजाति जो पैंतीस सैंतीस प्रतिशत को जनसंख्या में उन्नीर का तो धेरे कुछ भाग अ संविधान में आदिवासी को हक भी लेखी ते अल्पसंख्यक को महिला को दलित को है वृद्ध को ज्येष्ठ नागरिक को सब को अधिकार लेखे तर आदिवासी जनजाति को हक अधिकार में लेखे तीत मत हो राज्य सत्ता के रे यो संता को ढांचा में स्वशासन महत्वपूर्ण हो स्वायत्त शासन महत्वपूर्ण स्वायत्त क्षेत्र विशेष स्वायत्त क्षेत्र बनेक बहस बहस भाई अलग को राज्य जाने का हो तो भाग अधिकार का सन्दर्भ में ये कुरा स्थापित करते हैं राज्य तब को पूंजीवादी राष्ट्रीय औद्योगिक पूंजीवाद में रूपांतरण करने जिस कारण मैं अभी सुरू में भेज अधिकार का मुद्दा संबोधन करते भाया मतलब अधिकार का सन्दर्भ में रहकर द्वंद्वर व्यवस्थापन करते हमी अब समृद्धि को बाटो में जानू पो मार्गली मत मूलुक अगड़ी बढ़ा बढ़ तक महत्व जो अब तब हम कार्यक्रम के अंत्य आई सकते तब संक्षिप्त रूप में भनद प्रचंड का राम कुछ नराम कुछ के प्रचंड जी अब तेत्रो है तब को 
यो मुलुक का जति पनि समस्याहरु छन् थिए हैन जातीय क्षेत्रीय लैंगिक समस्याहरु थियो त्यसलाई तपाईको चाहिँ जुन लुकेर तल चाहिँ अन्डरग्राउन्ड भएर बसिरहा थियो त्यसलाई जागरण गर्ने भयो त्यसलाई सर्फेस ल्याउने त्यसलाई एउटा चाहिँ राजनीतिक रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा चाहिँ कुरा भयो उहाँको चाहिँ ठूलो योगदान छ कमजोर पक्ष उहाँको के छ कमजोर पक्ष चाहिँ अब मलाई लागिरहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो त्यो डाइरेक्सनमा अब कमजोर भन्दा पनि अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई जुन डाइरेक्सनमा लगेर जानु पर्थ्यो अ त्यो संगठनात्मक शक्तिको रूपमा त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने कुरामा चाहिँ कमजोरी रह्यो भन्ने मलाई लाग्छ तपाईको ठन्नै हो केपी ओलीको त्यस्तै गरी चाहिँ कमजोर र तपाईको चाहिँ सबल पक्ष के छन् सबल पक्ष चाहिँ मलाई के लाग्यो केपी तपाईको कम्रेडको भन्दाखेरि अ वहा भर्खरै हैन मेरो पनि अध्यक्ष हुनुभएको छ हजुर अ समाजमा भएको रूपान्तर सँगसँगै रूपान्तरित हुने कुरा चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो वहा पनि त्यो गतिशील त छ है अब किनभने हिजो त वहा जुन ठाउँमा प्रतिगामी बनिरहेको हुन्छ पछि त्यो ठाउँबाट धेरै धेरै अग्रवादी बन्नुहुन्छ अहिलेको संविधानकै कुरा गरौ न संविधानमा स्थापित भएका धेरै मुद्दाहरु वहाका मुद्दा थिएनन् तर अहिले त त्यो वहाको मुद्दा नभएको कुरालाई पनि म लागू गर्छु भनेपछि वहा पनि गतिशील त छ हस् यहाँको समय र संवादको लागि धन्यवाद दर्शकबिन्द वहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता परशुराम तामाङ वहाँसँगको यो संवादसँगै कार्यक्रम सम्बोधनबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस् जनजनको संचार धटकन अरनीको टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार